స్టీవ్ జాబ్స్ గురించి కొన్ని తెలియని విషయాలు స్టీవ్ జాబ్స్ పరిచయం ఒక లేని పేరు వరల్డ్ మోస్ట్ వాలబుల్ కంపెనీ యాపిల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు అనేక రంగాలకు ప్రభావితం చేసిన విజనరీ రివల్యూషనరీ సరికొత్త ఆవిష్కరణలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన ఇన్నోవేటర్ గాడ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గురించి చాలా మందికి కొన్ని విషయాలు తెలియవు ఏ మతం స్వీకరించాడంటే స్టీవ్ జాబ్స్ బౌద్ధ సన్యాసి ఎప్పటి నుంచో బౌద్ధం స్వీకరించాలని అనుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఇండియాకు వచ్చిన సందర్భం కూడా అదే ఫేవరెట్ డిష్ స్టీవ్ జాబ్స్ కి ఇష్టమైన ఆహారం చేపల కూర క్యారెట్లు పళ్ళ రసాలంటే కూడా ఇష్టమే కొన్నాళ్ల పాటు కేవలం ఫ్రూటీరియన్ గానే బతికాడు అంటే పళ్ళు విత్తనాలు గింజలు కూరగాయలు ధాన్యాలు ఇవి మాత్రమే తిన్నాడు పెద్దగా చదువుకోలేదు స్టీవ్ జాబ్స్ కాలేజీ డ్రాపౌట్ ఏడాదిన్నర మాత్రమే కాలేజీకి వెళ్లాడు కాలిగ్రఫీ మీద ఆసక్తితో దానిపై దృష్టి పెట్టాడు తర్వాత టైపోగ్రఫీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు చివరి మాటలు ఇప్పటికీ సస్పెన్సే స్టీవ్ జాబ్స్ తుది శ్వాస విడిచేటప్పుడు ఏం మాట్లాడాడు అనేది ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది ఓహ్ వావ్ అనే పదాన్ని మూడు సార్లు రిపీట్ చేశాడట అయితే దాని వెనుక రీజన్ మాత్రం తెలియదు సాదా సీద డ్రెస్ స్టీవ్ జాబ్స్ అనగానే టక్కున గుర్తొచ్చేది తాబేలు మెడలాంటి నల్లటి షర్టు లెవిస్ జీన్స్ కాళ్లకు స్నికర్స్ ఇదే అతని డ్రెస్ కోడ్ అన్నట్టు తన వార్డ్ రూబ్ లో లెవిస్ జీన్స్ వంద వరకు ఉన్నాయట జీవితాంతో వాటిని ధరించాడు ఇరవై ఏడు ఏళ్ల తర్వాత సోదరుడిని కలిశాడు మోనా సిప్సన్ స్టీవ్ జాబ్స్ బయాలజికల్ సిస్టర్ ఇరవై ఏడు ఏళ్ల తర్వాత ఆమెను కలిశాడు కారణం స్టీవ్ జాబ్స్ కన్న తల్లిదండ్రులు వేరు పెంచిన అమ్మ నన్నలు వేరు అందుకే తోబుట్టిన చెల్లిని కలవడానికి అన్నేళ్లు పట్టింది యాపిల్ పేరే ఎందుకు యాపిల్ పేరు పెట్టడం వెనుక చాలా సంఘర్షణ ఉంది చర్చపు చర్చలు నడిచాయి అయినా పేరు విషయంలో క్లారిటీ రాలేదు బేసిక్ గా ఫ్రిటీరియన్ అయిన స్టీవ్ ఎక్కువగా ఆర్గానిక్ ఫామ్ నుంచే యాపిల్స్ తెచ్చుకుంటాడట అలా ఒకసారి తోటకు వెళ్లినప్పుడు బుర్రలో ధన్ మనీ మెరిసింది కంపెనీ పేరు యాపిల్ అని ఎందుకు పెట్టకూడదు అని అలా అతనికి ఇష్టమైన పండు పేరే కంపెనీ నామధేయంగా ఫిక్స్ అయిపోయింది యాపిల్ వదిలేసి మళ్లీ వచ్చాక ఆధిపత్య పోరు మూలంగా స్టీవ్ జాబ్స్ సొంత కంపెనీ నుంచి వైదొలగాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత యాపిల్ తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉన్న టైంలో మళ్లీ సొంత గుడికి చేరుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో స్టీవ్ రాక సంస్థకు ఎంతో కలిసి వచ్చింది దివాళా తీసే టైంలో కంపెనీని లాభాల పాటు పట్టించాడు సంస్థ సీఈఓగా ఉన్న ఆ రోజులు తన జీవితంలో మోస్ట్ క్రియేటివ్ పీరియడ్ అంటాడు చండ శాసనుడు స్టీవ్ జాబ్స్ టఫ్ బాస్ రూల్ అంటే రూలే పద్ధతి అంటే పద్ధతే ఫాలో అవుతాడు ఫాలో అవ్వాలని చెప్తాడు తేడా వస్తే చండ శాసనుడు ఇలా మారిపోతాడు ఎమోషన్స్ కోసం స్పెషల్ టీమ్ ఎమోషన్స్ స్టడీస్ చేయడానికి స్టీవ్ జాబ్స్ కి ఒక స్పెషల్ టీమ్ ఉంటుంది ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి అది లోతుగా పరిశీలిస్తుంది ఇప్పుడు అది యాపిల్ ఉత్పత్తుల్లో సర్వసాధారణమైంది ఎన్ని పేమెంట్స్ ఉన్నాయంటే స్టీవ్ జాబ్స్ కు దాదాపు మూడు వందల పేటెంట్ హక్కులున్నాయి యాపిల్ స్టోర్ గ్లాస్ టైన్ కేసు అందులో అన్నిటికంటే ప్రత్యేకమైంది స్టోర్ లోకి రప్పించడానికి అదొక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అని చెప్తారు